தலைப்பு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இப்பொழுது நாம் பௌதியவியலில் வருகின்ற புலங்கள் என்ற ஒரு பகுதியை சேர்த்து பார்க்க போகின்றோம் இல்லை குறிப்பாக கூடுதலாக ஈர்ப்பு புலம் என்ற பகுதி ஆரம்பத்தில் வரப்போகின்றது பின்னர் மின்புலம் காந்தப்புலம் என்று சேர்ந்து எல்லா பகுதிகளும் வர இருக்கின்றது இதிலே பாருங்கள் இந்த புலங்களிலே நான் ஒரு முக்கியத்துவப்படுத்தி இருக்கிறேன் ஈர்ப்பு புலம் சம்பந்தமாக ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியை ஆராய போகின்றேன் அதிலே திணிவுகளுக்கு இடைப்பட்டதான் எங்களுக்கு தெரியும் ஈர்ப்பு புலம் அப்போ நாங்கள் சுருக்கமாக குறிப்பிடுகின்றோம் ஈர்ப்பு புலம் திணிவு சார்ந்தது மின்புலம் ஏற்றம் சார்ந்தது காந்தப்புலம் ஓட்ட மூலகம் சார்ந்தது இப்பொழுது பாருங்கள் அந்த ரெண்டு திணிவுகளுக்கு இடையில் இருக்கின்ற ஒரு கவச்சி விசைக்கான ஒரு படம் ஒன்று போடப்பட்டிருக்கின்றது அந்த கவச்சி விசை புறக்கணிக்கத்தக்க அளவு சிறிய பெருமானமாக இருந்தாலும் பெரிய திணிவுகளை பொறுத்த மட்டில் அதன் பருமன் புறக்கணிக்க முடியாது இப்பொழுது சூரியனை சுற்றி கோள்கள் யாவும் பலம் பெறுகின்றது இந்த ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக பாருங்கள் இதிலே மூன்றாவது படத்தை பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் கெப்லரின் விதி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வினா தொகுதி உங்களுக்கு பரீட்சை திணைக்களத்தினாலே வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது கெப்லர்ன்ற விதிகளில் இருந்தே பாடத்திட்டம் ஆரம்பிக்கின்றது கெப்லரின் முதலாவது விதியை நாங்கள் நோக்கினால் சூரியனை சுற்றி கோள்கள் யாவும் நீள்வட்ட பாதையில் வலம் வருகின்றது அதன் குவியங்களில் ஒன்றில் சூரியன் இருக்கும் இது ஒரு நீள்வட்ட பாதை அதன் குவியங்களில் ஒன்றில் சூரியன் இருக்கும் விதி ரெண்டு கோள்களையும் சூரியனையும் இணைக்கும் ஆறை கோடுகள் சமநேர இடைவெளிகளில் சமபரப்பை வாரும் மூன்றாவது விடயம் கோள்களின் சுற்றல் காலத்தின் வர்க்கம் கோள்களுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையிலான சராசரி தூரத்தின் கனத்திற்கு நேர்தசம் சராசரி தூரம் என்ற ஒரு விடயம் ஏன் வருகின்றது என்று சொன்னால் இவை இயங்குகின்ற பாதை நீள்வட்ட பாதை என்பதை கவனத்தில் கொள்கிறேன் நாங்கள் இது தொடர்பான வினாக்களை அணுகுவதற்கு சில சமன்பாடுகளையும் இப்பொழுது நாங்கள் பார்ப்போம் இல்லை நான் மின்புலத்தையும் ஈர்ப்பு புலத்தையும் ஒப்பிட்டிருக்கின்றேன் மின்புலம் ஏற்றம் சம்பந்தப்பட்டது ஈர்ப்பு புலம் திணிவு சம்பந்தப்பட்டது இதிலே கவனமாக பாருங்கள் முதலாவது விடயம் கூலோமின் நேர்மாறு வர்க்க விதி இங்கே ஈர்ப்பு புலத்திலே நியூட்டனின் நேர்மாறு வர்க்க விதி அதில் உள்ள விசை வந்து எஃப் வந்து ஒன் அப்போன் ஃபோர் பை எப்சாயில் நோட் கியூ ஒன் கியூ டூ ஆஸ்கியூட் இங்கே இரண்டு திணிவுகளுக்கு இடைப்பட்ட அந்த கவச்சி விசை ஜி இன்டு எம் ஒன் எம் டூ ஆஸ்கியூட் ஈர்ப்பு புலத்தில் எப்பொழுதுமே கவச்சி விசையே இருக்கும் ஆனால் மின்புலத்தில் கவச்சி விசையும் இருக்கலாம் தள்ளு விசையும் இருக்கலாம் அதோடு இந்த ஜி அங்கே இருக்கின்ற ஒன்றின் கீழ் நாலு பை எப்சாயில் நோட்டுக்கு சமவலுவாக இருக்கின்றது அதில் இருக்கின்ற எப்சாயில் நோட் வெற்றிடத்தில் அல்லது வழியில் மின் அனுமதி திறன் அல்லது மின் ஊடுபுகுவிடு திறன் என்று கூறப்பட வேண்டும் இந்த ஜிக்கு பெயர் அகில ஈர்ப்பு மார்லி என்று குறிப்பிடுவார்கள் அதே போல அடுத்த கட்டமாக ஒப்பீட்டு ரீதியாக மின்புலச்சரிவு அந்த மின்புலச்சரிவு இ எஃப்ஓவ கியூ அந்த இ வந்து ஒன் அப்போன் ஃபோர் பை எப்சன் கியூ அப்போன் ஆஸ்கேட் என்று அமைகிறது அதே போல அந்த மின்புலை செறிவுக்கு பதிலாக இங்கே குறிப்பிடுவோம் ஈர்ப்பு புலம் அப்போ ஈர்ப்பு புலை செறிவு ஜி ஜி வந்து எஃப்ஓஎம் என குறிப்பிடப்படுகின்றது இதிலே பாருங்கள் ஜி ஜிஎம் அப்போன் ஆஸ்கேட் அங்கே மாஸ்கேட் வருகிறது ஜிக்கு பதிலாக மண்ண போன் ஃபோர் பை எப்சல் நோட் வருகிறது அங்கே ஏற்றம் கியூ இங்கே திணிவு எம் இரண்டுமே ஆர் வர்க்கம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நேர்மார் வர்க்க விதிக்கு கட்டுப்படுகின்றது அடுத்த வடியத்துக்கு வருவோம் ஈர்ப்பழுத்தம் மின் அழுத்தம் என்ற ரெண்டு விடியம் இங்கே மின் அழுத்தம் ஒன் அப்போன் ஃபோர் பை எப்சல் என்ற போன் கியூ அப்போன் ஆர் இதிலே ஆர் வருகின்றது இங்கே ஆர் வர்க்கம் வருகின்றது மின் புலைச்சரிவிலே அதே போல தான் ஈர்ப்பு புலைச்சரிவிலும் ஆர் வர்க்கம் வருகின்றது ஆனால் கவனிக்க வேணும் இங்கே ஈர்ப்பழுத்தம் வியானது மைனஸ் இருக்கின்றது மைனஸ் ஏனென்றால் உங்களுடைய ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு சோனை பேப்பர்லேயே அந்த மைனஸ் கவனித்தால்தான் அந்த வரைவு கீழ்ப்புறமாக வரும் மைனஸ் ஜிஎம் அப்போன் ஆர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக அழுத்த வித்தியாசம் இங்கே மின் அழுத்த வித்தியாசம் டெல்டா டபிள்யூ ஓவ கியூ ஆனால் ஈர்ப்பு புலத்திலே அது டெல்டா டபிள்யூ எம் என வருகின்றது இங்கே வந்து அந்த செய்யப்பட்ட வேலை டபிள்யூ சமன் விக்யூ என குறுக்க பெருக்கும் பொழுது வருகின்றது 
டபிள்யூ சமன் வி கியூ ஆகவே டபிள்யூ அந்த நிலையான புள்ளியால வார ஏற்றம் வண்ண போன் போப்பே எப்சாலன் கியூ போனார் மற்ற ஏற்றம் முடிவிலிருந்து ஆர் என்ற தூரத்துக்கு வந்தபொழுது செய்யப்பட்ட வேலை என்பதை கவனத்தில் கொள்க அதே போல மின் அழுத்தத்திலும் செய்யப்பட்ட வேலை எம் இன்டு டெல்டா வி அதிலே எங்களுக்கு இருக்கின்ற அந்த விடயத்திலே இந்த சிமோலேம் முடிவிலிருந்து நாங்கள் ஆர் என்ற தூரத்தில் கொண்டு வந்து வைக்கும் போது ஈர்ப்பு புலத்துக்கு எதிராக செய்த வேலை ஆனால் ஈர்ப்பு புலத்தில் நீங்கள் செய்யப்படுற வேலை தானாக நடைபெறும் அதனால் தான் இந்த மைனஸ் வருகிறது ஈர்ப்பு அழுத்தத்தில் மைனஸ் வர்றதுக்கான காரணம் என்றால் மின்புலத்தில் நாங்கள் வேலை செய்யும் பொழுது கடும் நாங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் அதாவது மின்புலத்துக்கு எதிராக வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கும் இங்கே ஈர்ப்பு புலத்திலேயே வேலை செய்யப்படுவதால் மைனஸ் ஆக இருக்கும் என்று கருத்து இருக்கிறது தெளிவாக பார்த்துருக்கிறீர்கள் அடுத்த கட்டத்துக்குள்ளே போவோம் நாங்கள் ரைட் வினாக்களுக்குள்ளே வந்துட்டோம் இந்த வினாவை பாருங்கள் ரெண்டு விடயம் சார்ந்து இருக்கின்றது ஒன்று பூமி சார்ந்தது மற்றது சந்திரன் சார்ந்தது அதிலே பூமி அந்த திணிவு ஆறு தசம் சைவர்தர பத்தின் நா இருபத்தி நாலு கிலோகிராம் ஒரு நியம பெருமானம் அதே போல சந்திரனின் திணிவு ஏழு தசம் டென்டு தர பத்தின் இருபத்தி ரெண்டு கிலோகிராம் அவிறு கோள்களின் ஈர்ப்பு மையங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் மூன்று தசம் எட்டு தர பத்தினெட்டு அப்ப நாங்கள் நியூட்டன் நேர்மார்வர்க்க விதியாகிய அந்த ஈர்ப்பு விசைக்கான கோவையில் அந்த ஆறு என்பது இரண்டு திணிவுகளின் ஈர்ப்பு மையங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் என்பதை கவனத்தில் கொள்க அதால் தான் அந்த கணக்கிலே அவ்விரு கோள்களின் மையங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் என்ற அந்த பெருமானத்தை தந்திருக்கின்றோம் ராய்ட் வினாக்கு வருவோம் ராய்ட் பூமிக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில் அதாவது ரெண்டு துணிவுகளுக்கும் இடையில் ஒரு இடத்தில் ஒரு நடுநிலை புள்ளி வரும் ஒரு சூனிய புள்ளி வரும் அந்த சூனிய புள்ளி எக்ஸ் அந்த ரெண்டையும் இணைக்கும் கோட்டில் வரும் அந்த இணைக்கும் கோடு என்ப அந்த விடயத்தை பாருங்கள் இங்கே இருக்கிறது எக்ஸ் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது இரண்டு திணிவுகளையும் இணைக்கும் கோடு வழியே ஒரு இடத்துல எக்ஸ் என்னும் ஒரு இடத்துல அந்த நடுலை புள்ளி வரப்போகின்றது அப்போ வினாவை நாங்கள் சிந்தித்து பார்ப்போம் எவ்வாறு இருக்கிறது நடுலை புள்ளி எக்ஸில் கிடக்கின்றது ஏ பகுதி புள்ளி எக்ஸ் ஆனது பூமிக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில் எது நடுலை புள்ளி ஒன்பது கொன்று என்ற தூர விகிதத்தில் என்ற தூர விகிதத்தில் உள்ளது என காட்டுகிறது நாங்கள் நிறுவி காட்ட போகிறோம் நிபந்தனை என்ன நடுநிலை புள்ளி சூனிய புள்ளி அங்கே எந்தவித ஈர்ப்பு புலச்சரிவும் இருக்காது அந்த சூனிய புள்ளியில் அப்போ அதுக்கான விளக்கம் என்ன என்று நாங்கள் பார்ப்போம் கெளிய கவனித்தீர்கள் அந்த இடைப்புள்ளி ஒன்பது கொண்டு நடுவில் வராது என்றால் திணிவு வேறுபட்டவை ஒன்றினுடைய திணிவு ஆறு தசம் சைவர் தர பத்தின் இருபத்தி நாலு மற்றது ஏழு தசம் நாலு தர பத்தின் இருபத்தி ரெண்டு எங்கே பார்ப்போம் அந்த செய்முறைக்கு படத்தை அவதானித்திருக்கிறீர்கள் எக்ஸ் என்பது அவற்றுக்கு கிடைப்பட்ட ஒரு புள்ளி விளக்கத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் இதே பாருங்கள் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு புள்ளி எக்ஸில் நடுநிலை புள்ளி அல்லது சூனிய புள்ளி என்றபடியால் அதிலே விளையுள் ஈர்ப்பு புலச்சரிவு விளையுள் விளையுள் ஈர்ப்பு புலச்சரிவு பூஜ்ஜியம் அப்போ விளையுள் ஈர்ப்பு புலச்சரிவு பூஜ்ஜியம் என்றபடியால் பூமியால் வருகின்ற ஈர்ப்பு புலச்சரிவும் சந்திரனால் அதான் இம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் சந்திரனால் வரும் ஈர்ப்பு புலச்சரிவும் ஒன்றை ஒன்று சமப்படுத்தி இருக்கும் ஈர்ப்பு புலச்சரிவு என்பது காவிக்கணிய ஆகவே பூமியால் வருகின்ற ஈர்ப்பு புலச்சரிவை சந்திரனால் வரும் ஈர்ப்பு புலச்சரிவு அந்த புள்ளியில் சமப்படுத்தி இருந்தால்தான் எக்ஸ் என்னும் புள்ளியில் சூனிய புள்ளி அல்லது நடுநிலை புள்ளி என்பது கிடைக்கும் ஆகவே ஜி என்பது ஜி எம் போனாஸ்கி அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே அதிலே கோவையிலே தரப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ஒரு திணிவினாலே உருவாகிற ஈர்ப்பு பிழைச்சரிவுக்கான கோவை ஜிஎம்எப்போ நாஸ்கேட் ஆர் வர்க்கம் என்று வருகிறது நேர்மார் வர்க்க விதி ரைட் அந்த சூனிய புள்ளி எக்ஸிலே மேலே தரவாக எழுதியிருக்கின்றேன் என்னவாக இருக்கிறது அதாவது பூமியினால் வரும் ஈர்ப்பு பிழைச்சரிவை சந்திரனால் வரும் ஈர்ப்பு பிழைச்சரிவு சமப்படுத்தி உள்ளது ஆகவே அந்த ஜி கபிலிமியோ ஆர் வர்க்கம் அந்த ஆர் வர்க்கம் என்பது நான் போட்டிருப்பது பூமியின் மையத்திலிருந்து எக்ஸுக்கான தூரம் சிமோலார் என்பது சந்திரனின் மையத்திலிருந்து எக்ஸுக்கான தூரம் கபில்ஜி அகில ஈர்ப்பு மார்லி அது எல்லாருக்கும் ஒன்றாகத்தான் வரும் அதில் பூமியின்ற துணிவு இஞ்சே சந்திரன்ற துணிவு ஆகவே எங்களுக்கு கேள்வி அந்த தூரங்களுக்கு இடையிலான விகிதம் கபிலார் ஓவர் சிமோலார் என்ற அந்த பெருமானம் வேணும் 
அதுக்காகத்தான் பாருங்கள் ஆர் வர்க்கத்துங்கள் சிமோலோ ஆர் வர்க்கத்தை ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்து எம்இங்கிள் சிமோலே கபில் ஆரோவ சிமோலார் வர்க்க மூலிமே என்றால் வர்க்கம் இருக்கிற காரணத்தாலே ஆகவே எம்இஓவ எம் என்று வருகின்றது நான் இதில் பிரதி ஈடு செய்கிறதுக்காக இந்த பக்கத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் அதிலே பூமியின் தெளிவு ஆறு தசம் சைவர் தர பத்தின் இருபத்தி நாலு சந்திரனின் தெளிவு ஏழு தசம் நாலு தர பத்தின் இருபத்தி ரெண்டு ஆகவே அதை சுருக்கும் பொழுது வர்க்க மூலத்துக்கு எண்பத்தொன்றுங்கள் உண்டு என்று அந்த விகிதம் வருகிறது ஆகவே ஒன்பது கொண்டு ஆகவே ஒன்பது கொண்டு என்று விடை எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ கேள்வியிலேயே தரப்பட்டிருக்கிறது அந்த விகிதம் ஒன்பதுக்கு ஒன்று என காட்டுக ராய் இப்பொழுது அந்த விடையம் முடிஞ்சிருக்கு அதுக்கு நாங்கள் எடுத்த தரவு சூனிய புள்ளியாகி எக்ஸில் பூமியினால் வரும் ஈர்ப்பு புலச்சரிவை சந்திரனால் வரும் ஈர்ப்பு புலச்சரிவு சமப்படுத்தியுள்ளது அதாவது விளையில் ஈர்ப்பு புலச்சரிவு பூச்சி அடுத்த வினாவை நாங்கள் பார்ப்போம் எங்களுக்கான வினா அமைப்பு பி பகுதி சந்திரனிலிருந்து பூமியிலிருந்து அல்ல சந்திரனிலிருந்து நடுநிலை புள்ளி எக்ஸுக்கான தூரம் மூன்று சமட்டு தர பத்தினேழு மீட்டர் என காட்டு அதாவது நம்மள தூரம் முதல் விகிதம் கேட்கப்பட்டிருந்தது இப்பொழுது சந்திரனிலிருந்து நடுநிலை புள்ளி எக்ஸுக்கான தூரம் மூன்று சமட்டு தர பத்தினேழு மீட்டர் என காட்டுக ராய் அந்த வினாவுக்கு விடை அளிக்க போகின்றேன் ராய் இங்கே பாருங்கள் அந்த கப் கபிலார் மற்றும் சிமோலார் இரண்டும் சேர்ந்து டி என்று சொல்லப்படுற மூன்று சமட்டு தர பத்தின் எட்டு மீட்டருக்கு இருக்கிறது அப்போ பாருங்கள் கபிலார் ப்ளஸ் சிமோலார் அந்த ரெண்டு மையங்களுக்கு முடிப்பட்ட தூரம் சிமோல் டி ஆனால் கபிலார் ஒன்பது சிமோலார் என எழுதலாம் காரணம் ஒன்பது கொண்டு ஆகவே பத்து ஒன்பது ஆற கொண்டே போடைக்க பத்து சிமோலார் சமன் டி ஆகவே சிமோலார் டி ஓவ பத்து டிக்கு மூன்றரை சமட்டு தர பத்தினெட்டு ஆகவே மூன்றரை சமட்டு தர ஒரு பத்தாறு சுருக்குக்கே பத்தின் ஏழு மீட்டர் அப்போ சந்திரனில் இருந்து அந்த நடுல புள்ளி எக்ஸுக்கான தூரம் மூன்றரை சமட்டு தர பத்தினேழு மீட்டர் என்பது தெளிவாக இருக்கிறது இந்த விளக்கம் அடுத்த வினாவை இப்பொழுது பார்ப்போம் ஈர்ப்பு புலச்சரிவு ஜி மற்றும் ஈர்ப்பழுத்தம் வி ஈர்ப்பழுத்தம் வந்து மைனஸில் வரும் ஆகவே அதுக்குரிய வரைவு கீழே தான் வரப்போகின்றது அதை நாங்கள் பொழுது பார்ப்போம் எங்கே இருந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு பூமியின்ற மேற்பரப்பில் இருந்து உள்ளுக்கு கேட்கையில் ஈர்ப்பழுத்தம் பூமிக்குள்ளே சந்திரனுக்குள்ளே வினவப்படுவது இல்லை பொதுவாக அவற்றின் மேற்பரப்புகளிலேயும் தான் வினவப்படுவது ஈர்ப்பு புலச்சரிவும் அவ்வாறு தான் ஆரம்ப காலங்களிலே மையத்திலிருந்து கீறியிருப்பார்கள் இப்பொழுது எங்களுக்கு மேற்பரப்பிலிருந்து தெரிந்தால் போதுமானது ஆவை ஈர்ப்பு புலச்சரிவு ஜி ஈர்ப்பழுத்தம் வி என்பன பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து பூமியின்ற மேற்பரப்பிலிருந்து சந்திரனின் மேற்பரப்பு வரைக்கும் சந்திரன்ற மேற்பரப்பு வரைக்கும் வரை கண்டு கேட்கப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாவது அப்போ அந்த வரைவு என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் உங்களுடைய பரீட்சை திணைக்கள வினாக்களில் வினவப்படுகின்ற ஒரு குறிப்பான விடயம் ஆகவே இப்பொழுது அதுக்கான விளக்கத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம் இதிலே ஜி வந்து ஜிஎம் அப்போன் ஆஸ்கே ஆகவே ஜி நேவசோன் வண்ண போன் ஆர் வர்க்கம் அப்போ ஜி வந்து வண்ண போன் ஆர் வர்க்கத்துக்கு ஏற்ப மாறுபடும் ஜி வந்து காவிக்கணி இதில் அழுத்தத்தை பாருங்கள் வி மைனஸ் ஜிஎம் அப்போன் ஆர் வி நேவசோன் வண்ண போன் ஆர் அப்போ ஒரு விடயம் ஆர் வர்க்கம் மற்றைய விடயம் ஆர் ஆனால் அழுத்தம் மைனஸ் பெருமானம் அழுத்த விரைவு நேர்பகுதியினுள் வர முடியாது மறைப்பகுதிக்குள்ளே மட்டும்தான் வரும் சரிதானே ஆகவே நாங்கள் இந்த ஜி எவ்வாறு திசை மாறுகின்றது என்பதை நாங்கள் பொழுது விளங்கிக் கொள்வோம் அதாவது நடுநிலை புள்ளி எக்ஸுக்குள்ளே ஒரு புள்ளியை நாங்கள் தெரிவு செய்தால் அதாவது நடுல புள்ளி எக்ஸுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் இருக்கின்ற ஒரு புள்ளியை நாங்கள் தெரிவு செய்தால் பூமியினால் வரும் கவச்சி விசை அதிகமாகவும் சந்திரனால் வரும் கவச்சி விசை குறைவாகவும் இருக்கும் ஆகவே விளையில் ஈர்ப்பு புலச்சரிவு பூமியை நோக்கி இருக்கும் 
நடுலப்புள்ளி எக்ஸில் விலையில் ஈர்ப்பு புலைச்சரிவு பூஜ்ஜியம் அது ஏற்கனவே மேலே பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்த விடயத்துக்கு வாங்கல் எக்ஸ் என்ற புள்ளிக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில் ஒரு புள்ளியை கருதினால் சந்திரனால் வரும் கவச்சி விசை எப்பொழுதும் ஈர்ப்பு புலத்தில் கவச்சி விசை அவர் சந்திரனால் வரும் கவச்சி விசை அதிகமாகவும் பூமியினால் வரும் கவச்சி விசை குறைவாகவும் இருக்கும் ஆகவே சந்திரனால் வர்ற கவச்சி விசை வலப்பக்கமாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த ஈர்ப்பு பிழைச்சரிவு காவி கணியம் எக்ஸுக்குள்ளே அந்த கவச்சி விசையால் வருகின்ற அந்த ஈர்ப்பு பிழைச்சரிவு இடப்பக்கமாகவும் எக்ஸில் பூஜ்ஜியமாகவும் எக்ஸுக்குள்ளே சந்திரனுக்கும் உள்ளே உள்ள ஒரு புள்ளியை எடுத்தால் அது வலப்பக்கமாகவும் இருக்கின்றது அவர் திசை மாறுகின்றது என்ற ஈர்ப்பு பிழைச்சரிவு காவி கணியம் எக்ஸுக்குள்ளே இடப்பக்கம் எக்ஸுக்கு மத்திய பக்கம் வலப்பக்கமாகவும் இருக்கிறது அந்த ஈர்ப்பு பிழைச்சரிவிந்த திசை ஆகவே அந்த வரைவு எவ்வாறு மாறுகிறது ஜி நேவசன் வண்ணப்பூன் ஆஸ்கியல் என்றால் வளைகோடு வண்ணப்பூன் ஆர்வல் அப்படியே வளைந்து வந்து எக்ஸ் என்னும் புள்ளியில் சூனிய புள்ளி பூச்சிய ஈர்ப்பு பிழைச்சரிவு பின்னர் திசை மாறுகிறது திசை மாறுகிறது ஆகவே அந்த காரணத்தால் கீழே கூறியிருக்கு நாங்கள் இடப்பக்கம் இருக்கிற திசையை நேரெனவும் வலப்பக்கம் இருக்கிற திசையை மறையெனவும் கொல்லப்பட்டு இங்கே கீறப்பட்டிருக்கிறது சில வேளை இந்த வரைவு மாறி வரலாம் இடப்பக்கம் இருக்கிறதை மறையனவும் வலப்பக்கம் இருக்கிறத நேரனவும் கொல்லப்பட்டால் இந்த வரைவு மாறி மற்ற பக்கமாக வரும் இதுதான் அந்த விடயம் ரைட் இன்னொரு வரைவு அங்கே இருக்கின்றது என்ன வரைவு ஈர்ப்பழுத்தம் ரெண்டும் ஒரே வரைபடத்தில் கீழப்பட்டிருக்கிறது ஈர்ப்பழுத்தம் மைனஸ் என்றபடியால் கீழே இருக்கின்றது ஈர்ப்பழுத்தம் வந்து வண்ணப்பூன் ஆறு என்பதால் வளைகோடு தான் ஆனால் அந்த வளைவு அதிகமாக இருக்கிற அதே வழியில் இதனுடைய வளைவு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் என்றால் அது ஆர் வர்க்கம் இது ஆர் ராய் இதில் பாருங்கள் எக்ஸ் என்ற இடத்திலே சூனிய புள்ளி அவர் சூனிய புள்ளி என்ற வடியால் பாருங்கள் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு தரவு அதிலே படித்திறன் சாய்வு டேன்டீட்டா பூஜ்ஜியம் ஏன் ஜி பூஜ்ஜியம் என்ற வடியில் அழுத்த படித்திறன் பூஜ்ஜியம் அப்போ அந்த எக்ஸ் என்ற புள்ளியில் தான் திரும்புகிறது அப்போ எக்ஸுக்கு முன்னர் பூமியினுடைய ஈர்ப்பழுத்தம் தாக்கம் இருக்கும் எக்ஸுக்கு பின்னர் சந்திரனின் ஈர்ப்பழுத்த தாக்கம் இருக்கு ஆனால் எண்ணிக்கணியம் ஈர்ப்பழுத்தம் என்றபடியால் கீழே வருகின்றது ஒரே திசையில் வருகின்றது கீழே வருவதற்கு காரணம் ஈர்ப்பழுத்தம் மறைப்பெருமானம் என்ற ஒரு ஆழமான சிந்தனை இங்கே இருக்கிறது மைனஸ் ஜிஎம்எப்போன் ஆர் என்பதை கவனத்தில் கொள்வது முற்றுமுள்ளாக பார்த்திருக்கிறீர்கள் விடயர்கள் ரைட் இனி நாம் அடுத்த வினாவுக்குள் நகருவோம் இதிலே பாருங்கள் பூமியின் திணிவு தந்திருக்குது அப்போ ஒரு ஒரு நியம பெருமானம் ஆறு தசம் சாய்வர்த்தர பத்தின் இருபத்தி நாலு கிலோகிராம் பூமியின் ஆறை ஆறாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் ஆறு தசம் நாலு தர பத்தின் ஆறு மீட்டர் பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து எறியப்படுகின்ற செய்மதி மீண்டும் ஒருபோதும் பூமிக்கு திரும்பி வராமல் இருக்கும் வகையில் ஒரு வேறு தமிழ் பாவிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது தப்பு வேகத்துக்கான வரைவிலக்கணம் ஒன்று இங்கே வருகின்றது பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து எறியப்படும் செய்மதி மீண்டும் ஒருபோதும் பூமிக்கு திரும்பி வராமல் இருக்கும் வகையில் எறிய வேண்டிய அந்த இழிவு வேகம் அதுக்கு பேர் தப்பு வேகம் என்று சொல்லுவோம் அப்போ தப்பு வேகம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அடிக்கடி வினவப்படுகின்ற ஒரு விஷயம் அந்த தப்பு வேகத்துக்கான விடயத்துக்கு நாங்கள் இப்பொழுது வருவோம் அப்போ இதில் மேலிய விடயங்களாக நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒன்று கபில் ஜி அதாவது அகில ஈர்ப்பு மாறிலி அது ஏற்கனவே உள்ள வினாக்களில் இருக்கிறது ஆறு தசம் ஆறு ஏழு தர பத்தின் சய பயனொன்று சய பயனொன்று குறைந்த ஒரு பெருமானம் தான் அது நியூட்டன் மீட்டர் வர்க்கம் கிலோகிராம் மைனஸ் டூ எங்கே பார்ப்போம் அந்த தப்பு வேகத்துக்கான விடயத்தை ராய்ட் ராய்ட் தப்பு வேகம் என்றது பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து ஒரு முடிவில் தூரத்துக்கு எறிகிறோம் ராய்ட் இதில் ரெண்டு குறிப்பான விடயங்களை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் முடிவிலியில் ஈர்ப்பழுத்தம் மற்றும் மின் அழுத்தம் பூச்சியம் என கொள்ளப்படும் ஒரு எடுகோள் அந்த ரெண்டு விடயமும் மீண்டும் கூறப்படுகிறது முடிவிலியில் ஈர்ப்பழுத்தம் மற்றும் மின் அழுத்தம் பூச்சியம் என கொள்ளப்படும் அது உங்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி அவை ஈர்ப்பழுத்தம் முடிவிலியில் பூச்சியம் என்பதால் ஈர்ப்பழுத்த சக்தியும் பூச்சியம் ஆகும் ஏனென்றால் அதாவது வி சமன் டபிள்யூஓஎம் ஆகவே ஈர்ப்பழுத்தம் பூச்சியம் என்ற வழியில் அங்கே உள்ள அழுத்த பண் சக்தியும் பூச்சியம் இது பொறியியல் 
பாடத்திட்டம் போன்ற ஒரு அமைப்பு தான் இங்கே இருக்கின்றது இதிலே நீங்கள் ஒன்றை விளங்கி கொள்ள வேணும் ஒரு எடுகோள் வழித்தடை இல்லை நீங்கள் பொறியியல் பாடத்திட்டத்திலே படிக்கும் போது வழித்தடை புறக்கணிக்கத்தக்கது என்று தான் நீங்கள் அங்கே செய்வீங்க அப்போ வழித்தடையை புறக்கணித்தால் சக்தி காபத்தத்துவம் தான் இங்கே நான் பயன்படுத்த போகிற விடயம் சக்தி காபத்தத்துவம் அப்போ சக்தி காபு தத்துவத்திலே மேற்பரப்பிலே தான் நாங்கள் முடிவிலியை நோக்கி எறிகிறோம் ஆகவே முடிவிலியை நோக்கி எறியும் பொழுது பாருங்கள் ச இயக்க சக்தி சக அழுத்த பண்பு சக்தி மைனஸ் வாரத்துக்கு இயக்கவே உங்களுக்கு விளக்கம் தெரியும் ஆனால் இதில் இருப்பது இயக்க சக்தி சக அழுத்த பண்பு சக்தி இயக்க சக்தி சக அழுத்த பண்பு சக்தி பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து எறியப்படும் போது அந்த வேகம்தான் தப்பு வேகம் அரியம் விவர்க்கம் இயக்க சக்தி ஆனால் ஈர்ப்பழுத்தம் மைனஸ் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் மைனஸ் ஜி கபிளேம் சிம்பிளேம் ஓவார் ஈர்ப்பழுத்த சக்தி அந்த மைனஸ் வந்தது காரணம் அது அழுத்த பண்பு சக்தியில் இருக்கிற ஒரு குறியீடு அடுத்தது முடிவிலிக்கு போகும் பொழுது இறுதி வேகம் பூஜ்ஜியம் அவை இயக்க சக்தி பூஜ்ஜியம் அடுத்த அழுத்த பண்பு சக்தியும் பூஜ்ஜியம் ஏன் முடிவிலியில் ஈர்ப்பழுத்தம் பூஜ்ஜியம் என கொல்லப்படும் அப்போ இதோ ஒரு இலகுவான ஒரு ஐடியாவாக நீங்கள் கருதிக்கொள்ளணும் அதாவது மேற்பரப்பில் உள்ள மொத்த சக்தி சமன் முடிவிலில் உள்ள மொத்த சக்தி ரைட் அரியம்பி வெக்கம் மைனஸ் ஜி கபிளிமோ சிமோலிம் அழுத்த பண்பு சக்தி பூஜ்ஜியம் ஆகவே இந்த மற்ற பக்கம் கொண்டு வந்திருக்கு வேணும் இதில் இருந்து வி வர்க்கம் இந்த ரெண்டு அங்கே போக சிமோலியம் விட்டுப்பட்டுடுது ஆகவே வர்க்க மூலம் டூ ஜிஎம் அப்போன் ஆர் அப்போ இதுக்கு பேர் தப்பு வேகம்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு விடயம் இருக்கு ஒழுக்கு வேகம் அதிலே டெண்டு வராது அது ஒழுக்கு வேகம்னு போ இது தப்பு வேகம் இந்த தப்பு வேகம் பூமியினுடைய திணிவில் மட்டும்தான் தங்கியிருக்கு இந்த கபிலியமிலே நீங்கள் எறிகிற பொருள் இந்த திணிவில் தங்கியில்லை பாருங்கள் இரண்டாவது வினா அந்த தப்பு வேகம் பூமியின் துணிவை சார்ந்து எறியப்படுற பொருளின் துணிவில் தங்கியிருக்கவில்லை என்றால் கோவையைத்தான் அதை எழுதி திருப்பி எழுதியிருக்கின்றோம் மற்றது இன்னொரு கேள்வி அதில் இருக்கின்றது அதை ஒரு கால் பார்ப்போம் இத்தப்பு வேகம் எறியப்படும் பொருளில் துணிவில் தங்கியிருக்குமா இல்லை விளக்கம் அந்த கோவையை எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் ராய் இப்போ முடிவிலி தூரத்துக்கு போயிடுச்சு முடிவிலி தூரத்துக்கு போயிடுச்சு அவை முடிவிலியில் செய்மதி ஒரு புறவழிக்கில் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது அப்படி புறவழிக்கில் சுற்றி கொண்டிருக்கிற அந்த செய்மதி என்ன நடக்குது திருப்பி பூமியை நோக்கி திரும்புகின்றது அப்படி பூமியை நோக்கி திரும்பினால் அந்த செய்மதி பூமியின் மேற்பரப்பை அடிக்கும் வேகம் என்ன ஜி இங்கே கீழே தரப்பட்டிருக்கிறது அவள் பூமியை அடிக்கும் வேகம் அப்போ நாங்கள் ஒரு பொறியியல் பாடத்திட்டத்திலே ஒரு தெளிவான கருத்து இருக்குது நிலத்திலிருந்து என்ன வேகத்துடன் அறிந்தோமோ அதே வேகத்துடன் தான் மீண்டும் நிலத்தை அடிக்கும் அல்ல கையை வந்து சேரும் ஆனால் எடுகோள் வழித்தடை இல்லை இந்த வினாவிலே அந்த விடயம் நான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வழித்தடை இல்லை அப்போ நான் சொன்ன விடயத்திற்கு அத்திருப்பி ஞாபகப்படுத்துகிறேன் எறியப்பட்ட அதே வேகத்துடனேயே மீண்டும் பூமியை வந்து சேரும் அப்போ நாங்கள் தப்பி போகிறதுக்கு கொடுத்த அதே வேகம்தான் மீண்டும் புறவழிக்குள் இருந்து பூமியின் எல்லைக்குள் நுழையும் போது இங்கே வந்து சேரப்போகிற வேகம் அப்போ பூமியை அடிக்கும் வேகமும் வி சமன் வர்க்க மூலம் டூ ஜிஎம் போனார் ஆகும் அதைத்தான் நான் திருப்பி எழுதுவேன் எறியப்பட்ட அதே வேகத்தை தான் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கு ஆனால் எடுகோள் வழித்தடை இல்லை அப்போ இது தெளிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்த வினாவுக்குள்ளே இப்பொழுது போவோம் ஒவ்வொன்றும் எம் துணிவுடைய இரு கோள்கள் அவை டூவெல் இடைத்தூரத்தினால் வேறுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட இடைத்தூரத்தில் வேறுபடுத்தப்பட்டிருக்கு இங்கே படம் இருக்கிறது அந்த திணிக்கைகளின் மையங்களை இணைக்குகின்ற அந்த கோட்டின் நடுப்புள்ளியில் இருந்து நாங்கள் ஆர் எறிய போகிறோம் ஒரு சிமோலிம் பிடி திணிவுடைய ஒரு பொருளை செங்குத்தாக எறிய போகிறோம் எங்கே எறிய போகிறோம் புறவழியை நோக்கி எறிய போகிறோம் அப்போ இங்கேயும் தப்பு வேகம் வருது முன்பு ஒரு தனித்திணிவு கருதி இருந்தோம் இப்பொழுது இரண்டு திணிவுகள் சம்பந்தப்படுகின்றது ஆகவே புறவழியை நோக்கி எறியப்படுகின்றது இரு திணிவுகளினுடைய ஈர்ப்பு மையத்திலிருந்து ஈர்ப்பு புலத்திலிருந்து அந்த துணிக்கை தப்புவதற்கு கொண்டிருக்க வேண்டிய வேகு அப்போ ஒரு திணிவில் இருந்து இப்போ இரண்டு திணிவுகளுக்கு நாங்கள் கேள்வியை நகர்த்தியிருக்கிறோம் அப்போ இனி வரக்கூடிய ஒரு வினாவை நாங்கள் இப்பொழுது எதிர்பார்க்கிற அதிலே பாருங்கள் ராய் விடையும் அங்கே தரப்பட்டிருக்கிற அந்த தப்பு வேகம் ரெண்டு வர்க்க மூலத்துக்கில் டூ ஜி கபிலிம் அந்த ரெண்டு திணிவில் ஒரு திணிவின்ற பெருமானம் மற்றும் அந்த ரெண்டு திணிவுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தின் நடுப்புள்ளி என்ற வழியில் எல் என வருகின்றது எல் என வருகின்றது 
இல்லைன்னு வருகிறது ராய்ட் அப்போ போன முறை எவ்வாறு தப்பு வேகம் காணுவதற்கான அதே விடயத்தை தான் இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்த போகிறது ராய்ட் அப்போ முடிவில் அழுத்த பணசக்தி பூஜ்ஜியம் ஏனெனில் முடிவில் ஈர்ப்பழுத்தம் பூஜ்ஜியம் அது ஒரு இடுகோள் ராய்ட் மீண்டும் நினைவு கூறல் சக்தி காப்பு தத்துவப்படி ஆனால் ஒரு பிரச்சனை போன முறை நாங்கள் பூமியின் மேற்பரப்பில் தெரிந்தோம் இப்பொழுது அவ்வாறு இல்லை இரண்டு திணிவுகளின் திண்ட மையங்களை இணைக்கும் கோட்டின் நடுப்புள்ளியில் இருந்து வருகின்றோம் ராய் சக்தி காப்பு தத்துவப்படி அரியம்பி வர்க்கம் இயக்க சக்தி ஈர்ப்பழுத்தம் ரெண்டு திணிவினால் வரப்போகிறது அழுத்தம் என்பது வெவ்வேறு திணிவுகள் இருந்தால் அவற்றை ஒன்றாக கூட்டுவோம் ஆனால் இங்கே மைனஸ் இருக்கும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளலாம் அப்போ பாருங்கள் கபிலிம் என்ற ஒரு திணிவால் வருகின்றது மைனஸ் ஜி கபிலிம் சிம்பிளிம் ஓவ எல் சிம்பிள் என்பது அங்கே வைக்கப்பட்ட திணிவு எல் ஏனென்றால் ரெண்டு பேருக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் தான் டூ எல் அந்த திணிவுக்கும் கபிலிமுக்குமான தூரம் வந்து சிமோல் எல் மற்றது எது ஈர்ப்பழுத்தம் மைனஸ் ஜி கபிலிம் சிம்பிளிம் ஓவ எல் அவ இரண்டு திணிவுகளால் வருகின்ற அழுத்தம் அது ரெண்டையும் போட்டிருக்கலாம் மற்றது இயக்க சக்தி ஒன்று தான் வேகம் ஒரே ஒரு வேகம் தான் இருக்குது மற்றைய பக்கத்துக்கு நாங்கள் எல்லாத்தையும் பூச்சியும் போட்டிருக்கோம் என்ன காரணம் புறவழிக்கலே மட்டுமட்டா தப்புகிறது மட்டுமட்டா தப்பும் போது அதனுடைய இறுதி வேகம் பூச்சியம் அவை இயக்க சக்தி பூச்சியம் அதே போல் அழுத்தம் பூச்சியம் அவை அழுத்த பண் சக்தி பூச்சியம் ஆகவே இந்த ரெண்டு பெருமானங்களையும் கூட்டி போட்டு மற்ற பக்கத்துக்கு செல் கொண்டு செல்கின்றோம் அவை அரியம் வி வர்க்கம் சமன் டூ ஜி கபிலியம் சிம்பிளும் எல் ஆகவே வி வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு இல்லை இந்த ரெண்டை வெளியில் எடுத்திருக்கிறோம் அந்த ரெண்டு தான் அங்கே இருக்கிறது விடையை கவனமாக பார்க்குக சரியாக குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது வர்க்க மூலம் ஜி எம் போன் ஆ எல் எல் என்பது அந்த தூரம் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும் அடுத்த வினாக்கு செல்வோம் இப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு புதிய விடயம் பூமியிலே ஒரு கருந்துளைகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் ஒரு எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு புதிய விடயமாகத்தான் நாங்கள் இதை அறிமுகப்படுத்துகின்றோம் கருந்துளை பூமியிலே உருவாகி இருக்கிறது அப்போ அந்த கருந்துளையும் ஒரு பொருளாக கருதலாம் அதன் ஈர்ப்பு புலம் கொஞ்சம் வலுவானது ஒளி கூட அதிலிருந்து தப்ப முடியாது அப்போ அதிலேருந்து ஒளி வருவா வராது ஒளி கூட அதன் கரு கருமையாக தெரிகிறது அதிலேருந்து ஒளி வெளிச்சம் வரவில்லை ஆகவே தப்ப முடியாது அந்த கரும் துளை துளை நெருக்கம் காரணமாக அதன் ஆறையில் அண்ணளவு பெருமானம் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது இதிலே ஒரு விடயம் சில தரவுகள் தரப்பட்டிருக்கிறது பூமியின் திணிவு தந்திருக்கிறார்கள் அகில ஈர்ப்பு மாறலி தந்திருக்கிறார்கள் ஒளிந்த வேகம் தேவை ராய் இதில் ஒரு குறிப்பொன்று மிக தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் இதை நீங்கள் மிக முக்கியமாக வாசிக்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த இடத்துல பூமியின் கருத்துளையிலிருந்து தப்ப வேணுமென்றால் ஒரு துணிக்கியோ ஒரு பொருளோ ஆரோரால் தப்ப வேணுமாக இருந்தால் ஆக குறைந்தது ஒளியின் வேகத்தையாவது கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆக குறைந்தது ஒளியின் வேகத்தையாவது கொண்டிருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் பாருங்கள் அதில் உள்ள ஈர்ப்பு புலம் வலுவானது ஒளி கூட அதிலிருந்து தப்ப முடியாது அப்போ ஆ குறைஞ்சது ஒளியின்ற வேகத்தையாவது கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்போ மீண்டும் ஒருக்கா வாசிக்கின்றேன் பூமியின் கருத்துளையிலிருந்து தப்புவதற்கு ஆ குறைந்தது அந்த பொருள் கொண்டிருக்க வேண்டிய வேகம் ஒளியின் வேகத்தையாவது கொண்டிருக்க வேண்டும் இது ஒரு குறிப்பு இப்பொழுது நாங்கள் அந்த தப்பு வேகம் என்பது இப்போ நிறுவி எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் ஒரு முடிவாக வச்சுருக்கின்றோம் வி வந்து வர்க்க மூலம் டூ ஜி எம் போனார் ஆகவே அந்த வேகத்துக்கு பதிலாக ஒளியினுடைய வேகத்தை போட போகின்றோம் என்றால் பாருங்கள் ஆ குறைந்தது ஒளியின் வேகத்தையாவது கொண்டிருக்க வேண்டும் இங்கே பாப்பம் போட போன்றோம் ராய்ட் மீண்டும் அதை குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் கருந்துளையிலிருந்து தப்புவதற்கு ஆக குறைந்தது ஒளியின் வேகமாக இருத்தல் வேண்டும் ஆகவே அது நான் எழுதிய கோவை நிறுவிய கோவை வி வர்க்கம் சமன் டூ ஜி எம் போனார் வர்க்கிச்சிருக்கிறேன் அது வந்து என்ன கேட்டிருக்கு அந்த இடத்துல இருக்கிற பூமிக்குரிய ஆறை என்றால் அது நெருக்கம் காரணமாக ஆறை மாறுபட்டுள்ளது எங்களுக்கு தெரியும் பூமியினுடைய சராசரி ஆறை ஆறாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் ஆறு காண எழுவாய் மாற்றம் அதை நான் இங்கே பிரதியிட போகிறேன் ரெண்டு ஜிக்கு பதிலாக அது நியம பெருமானம் அந்த எம்முக்கு பதிலாக ஆறு தசம் சைவர் தர பத்து இருபத்தி நாலு அடுத்தது சி வர்க்கம் என்றால் ஒளியின் வேகம் போடுறோம் இப்போ வழக்கமான வேகங்களை தாண்டி ஒளியின் வேகம் போடப்பட்டிருக்கு என்பதை இதே கவனிக்க மூன்று தர பத்தினெட்டு மீட்டர் பேர் செக்கு அதனுடைய வர்க்கம் என்றால் சி வர்க்கம் ஆகவே அந்த இடத்துல உள்ள அந்த ஆறை வந்து 
கருந்துளைக்குரிய ஆறை பத்தின் செயல் ரெண்டு மீட்டர் என இப்போ அறியப்பட்டிருக்கிறது கருந்துளை அடுத்த வினாக்களே போவோம் இதிலே பாருங்கள் திணிவு கபிலிம் எம் ஐயும் ஆரை ஆரம்மை முடிய அது அந்த சந்திரனுக்குரிய குறியீடு சந்திரனின் மையத்திலிருந்து மூன்று ஆறம் தூரத்தில் உள்ள புள்ளியில் நிலையாக இருந்த துணிக்கை விடுவிக்கப்படும் போது அப்போ நாங்கள் வழக்கமாக இதுவரைக்கும் செய்த வினாவிலே முடிவிலிருந்து விழும் போது அல்லது மேற்பரப்பிலிருந்து முடிவில் கெறியும் போது என்று தான் கவனித்திருக்கிறோம் இங்கே இவ்வாறு அந்த பூமியின் சந்திரன்ற ஆரையை போல் மூன்று மடங்கு ஆரை உள்ள உயரத்திலிருந்து நாங்கள் அந்த நிலையாக இருக்கிற துணியை விடுவிக்கிறோம் அப்படி விடுவிக்கின்ற அந்த துணிக்கை சந்திரனின் மேற்பரப்பை அடிக்க சற்று முன்னர் அதன் வேகம் இதிலும் அந்த எடுகோள் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது வழித்தடையை புறக்கணிக்க ராய்ட் இதில் தெளிவுபடுத்துங்கள் அப்போ எந்த இடத்திலுமே நீங்கள் சக்தி காப்பு தத்துவம் தான் நீங்கள் பாவிக்கும் அப்போ எங்களுக்கு ஒரே ஒரு இயக்க சக்தி தான் போட்டிருக்கிறேன் ஏன் மற்ற இயக்க சக்தி என்னவா போயிடுது பூஜ்ஜியம் ஏன் அந்த பாருங்கள் மூன்று ஆறு தூரத்தில் உள்ள புள்ளி நிலையாக இருந்த துணிக்கை அவை ஆரம்ப இயக்க சக்தி பூஜ்ஜியம் அவை இப்பொழுது சந்திரன் மேற்பரப்பை அடிக்கிற அந்த சற்று முன்னர் உள்ள வேகம் தான் விவர்க்கம் அவை இயக்க சக்தி அறியும் விவர்க்கம் ஆரம்ப இயக்க சக்தி பூஜ்ஜியம் ஆனால் அழுத்த பண் சக்தி வரும் ஏன்னா முடிவிலேயே தாண்டிய வேறு இடங்களில் உள்ள அழுத்தம் இருக்கின்றது அழுத்த பண் சக்தி இருக்கின்றது ரைட் நீங்கள் இதில் ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் ஏன் அழுத்த பண் சக்திக்கு எம்ஜிஹெச்ஐ போடவில்லை என்ற வழக்கமாக பொறியியல் பாடத்திட்டத்திலே இயக்க சக்தி அறியும் விவர்க்கம் அது இங்கே போட்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் அழுத்த பண் சக்தி எம்ஜிஹெச் போடவில்லை என்று கேட்கக்கூடும் எம்ஜிஹெச் ஜி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்துக்கு மட்டும்தான் மாறலி நாங்கள் இங்கே கதைக்க போகின்றோம் மேற்பரப்பிலிருந்து முடிவில் தூரம் வரையும் கதைக்க போகின்றோம் ஆகவே ஈர்ப்பு புலச்சரிவு உங்களுக்கு தெரியும் நேர்மாறு வர்க்க விதிக்காமைய பெருமளவில் மாறுபடும் ஒரு வளைகூடாக மேற்பரப்பிலிருந்து மாறுபடும் அவை நீங்கள் எம்ஜிஹெச் போட முடியாது அது குறித்த ஒரு கொஞ்ச உயரங்களுக்கு மாத்திரம்தான் ஜிஏ மார்லி என்று எடுப்போம் மற்றைய சந்தர்ப்பங்கள் எடுக்க மாட்டோம் அதால் தான் நாங்கள் எம்ஜிஹெச் என்ற கதை இல்லை ரைட் அழுத்த பண் சுத்திக்கு எங்களுக்கு தெரியும் தானே என்ன பெருமானம் மைனஸ் ஜி கபிளிம் எம்ஓவை அந்த விழுகிற துணிக்கு என்ற துணிவு அதில் மூன்று ஆறு அந்த மேற்பிலேந்து வருது அழுத்த பண் சுத்தி அடுத்தது எங்கே வருகின்றது இப்போ உங்களுக்கு பூமியின் மேற்பரப்பில் வருகின்றது பூமியின் மேற்பரப்புக்கான அழுத்த பண் சக்தி பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள அழுத்த பண் சக்தி டென்ட் மைனஸின் செய்கிற பிளஸ் வரப்போர் ராய்ட் நிலையாக கேள்வி அவதானித்திருக்கிறீர்கள் அதுக்குரிய ஒரு ஐடியா ஒன்று போடப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது நாங்கள் விடயத்துக்கு வருவோம் திருப்ப செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஈர்ப்பழுத்தம் வி சமன் மைனஸ் ஜிஎம் போனார் ஈர்ப்பழுத்த சக்தி டபிள்யூ சமன் எம் இன்ட்டு வி ஆவி அழுத்த பண் சக்தி அந்த கபில் எம் ஆலவார் தான் ஈர்ப்பழுத்தம் சிமோல் என்பது நீங்கள் அந்த விடுவிக்கிற துணிவு ஆகவே அழுத்த பண் சக்தி சிமோல் எம் எதுக்கு இதில் பாருங்கள் இந்த கோவைக்குரியது அழுத்தம் மைனஸ் ஜிஎம் போனார் மீண்டும் ஒரு க ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் சக்தி காப்பு தத்துவம் இயக்க சக்தி சக அழுத்த பண் சக்தி என்றும் நாங்கள் கதைக்கலாம் மற்றது இயக்க பண் சக்தி சக அழுத்த பண் சக்தி இது மேற்பரப்பில் மேற்பரப்பில் உள்ள இயக்க பண் சக்தி அறியும் விவர்க்கம் மேற்பரப்பில் உள்ள அழுத்த பண் சக்தி பூமியில் ஆறு சம்மந்தப்பட்டது மேற்பரப்போடு மைனஸ் ஜிஎம் பொன் கபிலம் சிமோலம் ஆர் ஆரம்பத்தில் நிலையாக இருந்து விடப்பட்டது பூஜ்ஜியம் அழுத்த பண் சக்தி மூன்று ஆர் தூரம் அவை ஜி கபிலம் சிம்பிளம் ஓவர் த்ரீ ஆர் நாங்கள் இதை மற்றைய பக்கம் கொணர்ந்துருக்கிறோம் ஆகவே வி வர்க்கம் சமன் இதை சுருக்கிய பொழுது நாலு ஜிஎம் ஓவர் த்ரீ ஆர் ஆகவே வி வர்க்கம் மூலம் நாலு ஜிஎம் பொன் த்ரீ ஆர் என்று வருகின்றது பார்க்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு விடயம் தெளிவு அப்போ இந்த இடத்திலே நாங்கள் பாவித்த விடயம் என்ன சக்தி காப்பத்தத்துவம் அவை ஈர்ப்பு புலம் சம்பந்தமான ஒரு விடயத்தை நீங்கள் சிந்தி கேட்க ஒரு பொறியியல் பாடத்திட்டங்கள் மாதிரியான சக்தி காப்பு தத்துவம் தான் வருகிறது ஆனால் அழுத்த பண் சக்தி எம்ஜிஹெச் போடக்கூடாது அது கண்ட ஒரு ஸ்டாண்டர்டான பெருமானம் இருக்கிறது சிமோலேம் கபிலேம் பாருங்கள் சார்ந்த ஒரு விடயமாக இருக்கிறது ஆர் சார்ந்த விடயமாக இருக்கிறது இந்த டபுள்யூ தான் சக்தியாக நாங்கள் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் ராய்ட் அடுத்த வினாக்களே போவோம் ராய்ட் இனி நாங்கள் ஈர்ப்பு புலத்தை தாண்டி ஒரு புதிய விடியம் ஒன்றுக்கு வந்திருக்கிறோம் மிக முக்கியமான ஒரு விடியம் ஓட்டத்திராசு கரண்ட் பேலன்ஸ் ஒன்று ஒரு புதிய விடியம் இருக்கின்றது அந்த ஓட்டத்திராசின் எளிய வடிவம் அதாவது கணக்குக்குரிய ஒரு வடிவம் கீழுள்ள ஒரு காட்டை போகின்றது அது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நீண்ட வரிச்சுள் 
என்ற ஒரு விடயம் இருக்கு வரிச்சுருள் அந்த வரிச்சுருள் வந்து இருநூறு சுற்றுக்கள் பர் மீட்டர் அதாவது ஒரு மீட்டர் நீளத்திலே இருநூறு சுற்றுக்களை கொண்டிருக்கிறது ஆகவே வரிச்சுருளின் அச்சில் உருவாகும் காந்த புலத்துக்கான கோவை பி சமன் மீ நோட் என் ஐ இங்கிருக்கிற என் மீ நோட் என் ஐ இங்கிருக்கிற என் ஒரு மீட்டர் நீளத்தில் உள்ள சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கையை குறிக்கும் இன்னொரு கோவை இருக்கிறது பி சமன் மீ நோட் கபிலின் ஐ ஓவைல் அது மொத்த நீளத்தில் இருக்கிற சுற்றுக்களின் எண்ணிக்கையை குறிக்கும் ரைட் இப்பொழுது அந்த செவ்வகச்சுருள் ஏபிசிடிஎஃப் என்று சொன்னால் தொடராக தொடுக்கப்பட்டுள்ளது வரிச்சுருளோட அவர் ரெண்டுக்கேம் ஒரே மின்னோட்டம் தான் ஓடப்போகின்றது இச்சுருள் ஏஎஃப் அச்சு பற்றி சுயாதீனமாக திரும்பக்கூடியது இதன் ஒரு பகுதி வரிச்சுருள் இருப்பதுடன் அதன் சீடி அச்சுக்கு அதை வரிச்சுருண்ட அச்சுக்கு செங்குத்தாகவும் உள்ளது மின்னோட்ட ஆளி போடப்பட்டதும் சுருளை சமநிலைக்கு கொண்டு வர சைவசம் டென்டு கிராம் ஆர் திணிவுடைய கம்பியறி ஏஎஃப் அச்சு மீது அசைக்கப்படுது அது ஐந்து சென்டிமீட்டர் நகர்ந்த போது அது சமநிலை அடைகிறது பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கிறது முதலாவது ஓட்டத்தராசின் செயற்பாட்டை விளக்குக ரெண்டாவது பொது திருப்புதிறன் தத்துவத்தை தருக மூன்றாவது சமநிலைக்குரிய ஒரு கோவை அதில் இருந்து அந்த மின்னோட்டத்தினுடைய பெருமானம் இப்பொழுது இந்த படத்துக்குரிய விளக்கத்தை நாங்கள் அடுத்த கட்டமாக பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் எஸ் என்பது வரிச்சுள் அந்த வரிச்சுருளுக்கு கிடையாக ஒரு செவ்வகச்சுருள் அதன் அச்சுக்கு சமாந்திரமாக உள்ளே அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது ஏன் வரிச்சுருளுக்குள் அனுப்பப்பட்ட என்றால் ஒரு புறக்காந்த புலத்தை பெறுவதற்கு வழக்கமாக நாங்கள் இரு சட்ட காந்தங்களை வைத்து தான் புறக்காந்த புலத்தை உருவாக்குறது இந்த முறை நாங்கள் வரிச்சுருளுக்குள் செவ்வகச்சுருளை உள்வாங்குவது கூடாக அந்த காந்த புலத்தை உருவாக்கி கொள்வோம் அங்கே வருகின்ற காந்த புலம் ஒரு நிலையான காந்த புலம் அப்போ ஓட்டத்தராசு என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அம்பியரின் விதி காந்த புலத்திலே ஒரு விஷயம் இருக்கின்றது காந்த விசை எஃப் எஃப் நேவசமன் பி எஃப் நேவசமன் ஐ எஃப் நேவசமன் எல் எஃப் நேவசமன் சைன் டீட்டா என்ற ஒரு விடயம் இருக்கு நாங்கள் எஃப் நேவசன் ஐ என்ற ஒரு விடயத்தை வாய்ப்பு பார்க்கறது தான் ஓட்டத்திராசு அதாவது விசை நேர்தேசமன் மின்னோட்டம் என்ற ஒரு விடயத்தை வாய்ப்பு பார்க்கின்ற ஒரு விடயம்தான் ஓட்டத்திராசு கரண்ட் பேலன்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அப்போ இதில் மற்றதெல்லாம் மாறிலியர்களாக இருக்க வேணும் எஃப் செமன் பி ஐ எல் சைன் டீட்டா அப்போ ஐயை தவிர மற்றைய பெருமானமாக பி மாறிலியாக இருக்க வேணும் எல் மாறிலியாக இருக்க வேணும் சைன் டீட்டான்னு சொல்லப்படுற அந்த பெருமானம் மாறிலியாக இருக்க வேணும் ஆக ஒன்று மட்டும்தான் நாங்கள் மாறக்கூடியதாக இருக்கணும் மின்னோட்டத்தை மாற்ற அதுக்கு ஒத்த விசையை நாங்கள் சமப்படுத்த போகிறோம் அந்த விசைக்கு தான் இங்கே பாருங்கள் ஒரு கம்பி தடத்துக்கு மேலே ஒரு பெரும ஒரு எறி வச்சிருக்கிறோம் எறி என்று சொல்லுவார்கள் எறி அல்லது ஏறி என்றும் சொல்லப்படுகிறது இது நீங்கள் எங்கே பார்த்துருப்பீங்கள் என்றால் சுரமாணியிலே அந்த கம்பி மீது ஒரு கடதாசி எறி என்று வைத்திருப்போம் அது ஆரம்பத்திலே ஓடி என்றும் ஒரு சொல் பிரியோகம் பாவிக்கப்பட்டிருந்தது இனிமேலேக்கு அந்த ஓடி என்றதை தவிர்த்து எறி அல்லது ஏறி ஏறி இருக்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனை ரைட் அதை வச்சு தான் நாங்கள் இதை கிடைநிலைக்கு கொண்டு வர போகின்றோம் கிடைநிலைக்கு கொண்டு வர போகின்றோம் அதை செப்பம் செய்வது கூடாக பாருங்கள் இந்த ஏஎஃப் என்ற புள்ளி பற்றி தான் அந்த செவ்வக சுருள் சமநிலை அடைய போகிறது ரைட் இதில் முதலாவது கேள்வி கேட்டிருக்கு என்னென்றால் அந்த ஓட்டத்திராசுக்குரிய ஒரு ஐடியாவை நாங்கள் பொழுது பார்ப்போம் ரைட் அங்கே பாருங்கள் அந்த ஓட்டத்திராசுக்குரிய விடயம் அப்போ நாங்கள் மின்னோட்டத்தை மாற்ற மாற்ற அதால் வர்ற விசை மாறும் அந்த விசையை சமப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் ஒரு சுமையை நிறைய போட போகின்றோம் பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு பக்கத்தாலே மின்னோட்டம் கொடுக்கின்றோம் அது அந்த கம்பி வழியே போய் வரப்போகின்றது அப்போ அந்த கம்பி வழியே போய் இந்த பக்கத்தால் வந்து அங்கே வழியில் போகின்றது அப்போ இதுக்குல தான் அந்த காந்த விசை இருக்கின்றது ஏன்டா நாங்கள் ஒரு புறக்காந்த புலம் மாறா பெருமானத்தை வச்சுருக்கின்றோம் அந்த காந்த புலத்துக்குள்ள என்ன வேற போது மின்னோட்டம் போகும் பொழுது அந்த கா காந்த பகுதிக்கு இருக்கிற கடத்தின்ற நீளத்தில் ஒரு காந்த விசை தாக்கும் அந்த காந்த விசையை சமப்படுத்துவதற்குத்தான் இங்கே பாருங்கள் அதில் ஒரு கம்பி வளை ஒன்று போடப்பட்டிருக்கிறது இதை சொல்லுவார்கள் மேலால் பார்க்கும்போது டொப் வியூ என்று சொல்லுவார்கள் மேலே இருந்து பார்க்கும்போது உள்ள அமைப்பு அந்த சமநிலைக்குரிய அமைப்பு அதாவது சைட் வியூ என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு பக்க வழியை பார்க்கும்போது உள்ள அமைப்பு தான் இதில் போடப்பட்டிருக்கிறது இது அந்த டெண்டு வடக்கு தெற்கு வைக்கப்பட்ட கா பகுதிகளுக்கு இருக்கிற காந்த விசை அதை சமப்படுத்துகின்ற திணிவு 
அப்போ இது இதில் தான் உங்களுக்குரிய அந்த டபுள் ஜூ நிறை பெருமானம் விசை பெருமானம் வரும் இது காந்த விசையாக இருக்கும் இதுக்குள்ளே தான் உங்களுடைய மின்னோட்டம் வருகின்றது அப்போ ஒரு கிடநிலையிலே நாங்கள் பேணுவதற்காக கொடுக்கப்படுகின்ற ஒரு விடியம் இது கத்தி விளிம்பு என்ற கத்தி விளிம்பு பெற்றுத்தான் இந்த தொகுதி சமல்லி அடைய போகின்றது ஆகவே ஓட்டத்திராசில் நாங்கள் என்னத்துக்கும் என்னத்துக்கும் விடியத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அதாவது மின்னோட்டத்தை மாற்றி மாற்றி அதற்குத்த விசையை சமப்படுத்துவதற்கான ஒரு விடியம் அதிலே பாருங்கள் இதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் மின்னோட்டத்தை நாங்கள் மாற்றுறோம் அப்படி நாங்கள் மாற்றும் பொழுது விசை மாறுற படம் அங்கே தரப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே மின்னோட்டத்துக்கும் விசைக்குமான ஒரு வரைவு ஒரு நேர்கூடாக வருகின்றது ஆகவே ஒரு முடிவுக்கு வருகின்றோம் விசை நேர்வித சமன் மின்னோட்டம் அதனை வாய்ப்பு பார்க்கின்ற அந்த விடயத்துக்கு பேர் தான் ஓட்ட திராசு ரைட் இந்த விடயத்திலே அதில் கேள்வியொருக்கா ஞாபகப்படுத்துவோம் இந்த படத்தை பார்த்துருக்கிறீர்கள் இதில் உள்ள அந்த வரிச்சூல் அமைப்பு அதுக்குள்ளே வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த கிடையான பகுதி அது கூடாக எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற புறக்காந்த புலம் போன்றவற்றை பார்த்துருக்கின்றோம் இதில் ஏஎஃப் பெற்றுத்தான் அது தொகுதி சமல்லி அடைகின்றது அந்த கத்தி விளிம்புன்னு சொல்லப்பட்ட இடம் ஏலும் எஃப்லும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு விளிம்பு பகுதி அதை பெற்றி ஒரு சமல்லி அடைகிறது ஒருக்கா வினாவை ஒருக்கா திருப்பி மீண்டும் பார்த்துட்டு ராய்ட் மீண்டும் அதில் இருநூறு சுற்றுகள் பர் மீட்டர் இருக்கிறது வரி சுருளுக்குள்ளே அந்த பிசி என்ற நீளப்பகுதி ஒன்றுக்கு பத்து சென்டிமீட்டர் மற்றது அந்த சீடி என்ற ஒரு பகுதி இருக்கிறது மூன்று சென்டிமீட்டர் அடுத்தது அதில் அந்த திணிவு ஏஎஃப் பெற்றி இருக்கிற தூரம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அடுத்தது இதில் அந்த வைக்கப்பட்ட அந்த கம்பியினுடைய எரியினுடைய பெருமானம் சைவசம் தண்டுக்கிறேன் அப்போ நான் பொது திருப்புதரன் தத்துவத்தை வினவிலையை குறிப்பிட்டு சமலைக்குரிய கோவையை மின்னோட்டத்தில் பெறுக ஆகவே பொழுது அந்த விடயத்துக்கு வருவோம் ராய் இதிலே போடப்பட்டிருக்கு எஃப் இன்ட்டு பிசி அதாவது அந்த எஃப் பெற்றி திருப்புதன் எடுக்கின்றோம் எம்ஜி இன்ட்டு டி இந்த எஃப்லே மூன்று விடயம் இருக்கிறது பி ஐ எல் சைன் தீட்டா வந்து தொண்ணூறு என்ற படியில் உண்டு இது அந்த பிசி என்ற தூரம் அதாவது ஏஃபிலேருந்து பிசி என்ற தூரம் பிசிக்கான தூரம் எம்ஜி இன்டு டி அங்கே சமல்லைக்கு திருப்புதரன் தத்துவம் எடுத்திருக்கிறேன் அப்போ திருப்புதரன் தத்துவம் இதில் இருக்கின்றது இதில் அந்த பி என்றது ஆர் என்று கேட்டால் வரிச்சுருளால் வருகின்ற காந்த புலம் அது மீ நோட் என்ஐ என்றால் இதில் எண் வந்து ஒரு மீட்டர் நீளத்துக்கான சுற்றுக்கள் நினைக்கு ஆகவே பிக்கு போடப்பட்டிருக்கு மீ நோட் என்ஐ ஏற்கவே கம்பி சட்டத்தில் ஓடுகின்ற மின்னோட்டம் டெண்டும் ஒன்று என்றால் டெண்டும் தொடராக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது மற்றது அந்த வரிச்சுருளுக்கு இருக்கின்ற நீளப்பகுதி அந்த சீரி என்று சொல்லப்படுற நீளப்பகுதி இது ஏஃப்லேந்தான தூரம் எம்ஜி இன்ட்டு டி அவை இதில் ஒரு இடத்துலேயே ஐ வெக்கம் வருகின்றது ஏனென்றால் வரிச்சுருக்களால் வருகின்ற மின்னோட்டமும் கம்பி சட்டத்துக்களால் ஓடும் மின்னோட்டமும் சமனாக இருப்பதால் ஐ வெக்கம் என்று வருகின்றது ஆகவே இதிலிருந்து ஐயுக்கான இதில் ஐ வெக்கம் சரியாக பிரதியிட்டு ஐயுக்கான பெருமானத்தை பெறும் பொழுது ஐ சமன் மூன்று தசம் ஆறு எம்பியர் என வருகின்றது அப்போ இதிலே விவரிக்கப்பட்ட விடயம் என்ன ஒரு ஓட்டத்திராசு ஓட்டத்திராசை நாங்கள் சமப்படுத்துவது கூடாக அந்த மின்னோட்ட பெருமானங்களை பெற்று அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றி இருக்கிறோம் ஓட்டம் புறப்பட்டிருக்கிறது விசையை போட்டு பாருங்கள் அந்த படங்கள் குறிய பெருமானம் மின்னோட்டத்தை மாற்ற மாற்ற அங்கே இருக்கிற காந்த விசை மாறுகின்றது அது எஃப் நேவசன் ஐ என்பது எவ்வாறு முடிவெடுக்கின்றோம் வரைவு நேர்கூடாக செல்வதில் இருந்து இப்பொழுது அடுத்த வினாக்களே போவோம் ராய்ட் ஒரு புதிய வினா ஒன்று இதிலே ஏ பகுதி ஆடல் ஓட்டம் என்றால் என்ன என்பதை விளக்கு ரெண்டாவது வினா உயர் அழுத்தத்துக்கும் உயர் அழுத்தம் பீக் என்று சொல்லுவார்கள் உயர் அழுத்தத்துக்கும் சராசரி வர்க்க மூல அழுத்தத்துக்கும் இடையிலான அழுத்தம் சராசரி வர்க்க மூல அழுத்தம் விஆர்எம்எஸ் அழுத்தம் இடையிலான தொடர்பை தருக இந்த ரெண்டு வினாவையும் பொழுது பார்ப்போம் ஆடல் ஓட்டம் என்றால் என்ன இப்போ நிலை மாற்றியில் நீங்கள் யாரை படி கூட்டலாம் இல்லை படி குறைக்கலாம் ஆடல் ஓட்டத்தை மட்டும்தான் படி கூட்டி படி குறைக்கலாம் அப்போ நேரோட்டத்தை படி கூட்டுவதற்கு தூண்டச் சுருள் மட்டும்தான் பயன்படும் அப்போ ஆடல் ஓட்டம் என்பது ஒரு பெரிய ஒரு விடயம் என்றால் அதைத்தான் படி கூட்டி படி குறைக்கக்கூடிய வசதி இருக்கிறது அப்போ இலங்கை வீட்டிலே மின்சாரங்கள் எவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது ஆடல் ஓட்டமாக வழங்கப்படுகிறது அப்போ உதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் மின்வெளி நிலையங்களில் படி கூட்டில் மாற்றியை பயன்படுத்தி வழங்கப்படுகிறது வீட்டுக்கான்மையில் படி குரலில் மாற்றி பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்போ ஆடல் ஓட்டம் என்றால் என்ன 
என்ற வினாவை பொழுது பார்ப்போம் நேரத்துடன் மின்னோட்டத்தின் பருமனும் திசையும் மாறுபடுதல் ஆடல் ஓட்டம் என வரையறுக்கப்படும் அவர் சைன் வழி ஆடல் ஓட்டம் என்பது ஏசிக்கரன் ஒரு சைன் வழியாக இருக்கும் ஆடல் ஓட்டம் மின்னோட்டத்தின் பருமனும் திசையும் நேரத்துடன் மாறும் ஒரே மாறா பெருமானமாக இருக்காது அப்ப ஒரு உயர்வு பெருமானம் ஒன்று இருக்கும் பீக் வேல்யூன்னு சொல்லுவார்கள் அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்டிருக்கு மின்னோட்டத்தினுடைய சராசரி பெருமானம் போல அழுத்தத்துக்கும் ஒரு சராசரி பெருமானம் இருக்கு அப்ப விஆர்எம்எஸ்ன்னு சொல்லுவார் சராசரி வர்க்க மூல அழுத்தம் அதுக்கும் உயர் பெருமானம் பீக் வேல்யூக்குமான தொடர்பு வி நோட்டுங்கள் ருட்டு அப்ப விஆர்எம்எஸ் சமன் வி நோட்டுங்கள் ருட்டு அப்ப இலங்கை வீட்டின் இருநூற்றி நாற்பது வோல்ட் இலங்கை வீட்டுக்கு வருகின்ற இருநூற்றி நாற்பது வோல்ட் விஆர்எம்எஸ் வி நோட்டா விஆர்எம்எஸ் சராசரி வர்க்க மூல அழுத்தம் இருநூற்றி நாற்பது வோல்ட் அப்ப உயர் பெருமானம் என்ன வி நோட் முன்னூற்றி முப்பத்தி எட்டு முன்னூற்றி முப்பத்தி எட்டு ஏனென்றால் சராசரி பெருமானங்களே கணித்தல்களை இலவாக்குவதற்காக எடுக்கப்பட்ட ஒரு விடியம் என்பதை கவனத்தில் கொள்க ரை அடுத்த வினாவை இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த மின்சுற்றில் கிடைக்கும் பயப்பு வலுவின் ஆடலோட்ட அழுத்தத்தின் மீடுரன் இருநூற்றி ஐம்பது கேட்ஸ் மேலே எங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை வீட்டின் மீடுரன் வந்து ஐம்பது கேட்ஸ் இதிலே கணக்குக்காக இருநூற்றி ஐம்பது கேட்ஸ் தந்திருக்கிறார்கள் அடுத்தது அதனுடைய உச்ச பெருமானம் பீக் வேல்யூ அதாவது இந்த இடத்திலிருந்து இந்த உயர் பெருமானம் அதாவது உச்சி பீக் டு பீக் பீக் டு பீக் என்ன இங்கே இருந்து இங்கே வரும் இது பீக் வேல்யூ அதாவது வைஎச்சுக்கு எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த பெருமானம் நாலு போல்ட் ரைட் முதலாவது கேள்வி ஆவர்த்தன காலத்தை பெறுக அப்போ அந்த ஆவர்த்தன காலம் எவ்வாறு இருக்கும் டி செவன் ஒன் ஓ எஃப் ஆவர்த்தன காலம் இந்த எக்ஸ்ஹெச்சு வழியே வரும் வைஹெச் வழி அதனுடைய வேகம் அழுத்தம் வர போகின்றது ஆகவே நாங்கள் ஆபத்தின காலம் மீடரனை வச்சு கொண்டு தான் கணிக்க போகின்றோம் அடுத்த என்ன கேட்டிருக்கிறார்கள் விஆர்எம்எஸ் அப்போ அந்த வி நோட் தெரியும் வி நோட் வந்து நாலு வோல்ட் என தெரியும் ஆகவே நாங்கள் இப்பொழுது ரெண்டு விடியத்துக்கும் வர போகிறோம் இருநூற்றி ஐம்பதையும் நாலு வோல்ட்டையும் பயன்படுத்த போகிறோம் ஆகவே டி செவன் ஒன் ஓவை டி செவன் ஒன் ஓவ இருநூற்றி ஐம்பது ஆகவே நாலு தர பத்தின் செய்ய மூன்று செக்கன் இது அந்த அலைவு காலம் நேர அடி என்று சொல்லுவார் இதில் வாரது நேர அடி இதில் வாரு அழுத்த அடி அப்போ நேரம் நாலு தர பத்தின் செய்ய மூன்று செக்கன் நாலு மில்லி செக்கன் அடுத்த கேள்வி கேட்டது விஆர்எம்எஸ் அது நீங்கள் உச்ச பெருமானத்தை வர்க்க மூல டெண்டால் பிரிக்க வேணும் நாலுங்கள் டெண்டு சுருக்கும் பொழுது டென் டசம் டெண்டு எட்டு வோல்ட் டெண்டு வருகின்றது அப்போ டென் டசம் எட்டு வோல்ட் வார் வருகிறது நாலு ருட்டு வாழ பிரிக்கும் பொழுது உச்ச பெருமானத்தை வர்க்க மூலம் டெண்டால் பிரிக்கும் பொழுது வருகிறது ரைட் இதுலேயே ஒரு இன்னொரு வினா இருக்கின்றது அதை நாங்கள் பொழுது பார்ப்போம் அந்த வினா என்ன சுற்று ஒன்றின் பயப்பில் தொடுக்கப்பட்ட கதோட் கதிர் அழிவு காட்டி அதுதான் இது இந்த கதோட் கதிர் அழிவு காட்டி அதில் ஒரு அலை வடிவத்தில் விழும் அந்த அலை வடிவத்தை நாங்கள் காட்டியிருக்கிறோம் அந்த தரப்பட்ட ஆடலோட்டத்தை வரைக ஆடலோட்டம் பாருங்கள் மின்னோட்டத்தினுடைய பருமனும் திசையும் மாறுகிறது அப்போ இதில் ஒரு தரவு தந்திருக்கிறார் இந்த ஆடலோட்டத்தை வரைகிறதுக்கான தரவு ஒன்று தந்திருக்கிறார் என்ன தரவு தந்திருக்கிறார்கள் கருவியின் உணர்திறன் டென்டு வோல்ட் பர் சென்டிமீட்டர் அதாவது ஒரு சென்டிமீட்டரில் டென்டு வோல்ட் குறிக்கலாம் அதாவது இந்த வைஎச்சில் அது அழுத்தத்தை குறிக்கும் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஒரு பெட்டிக்கு ரெண்டு வோல்ட் அதே போல் அடி அடி என்பது கிடையாச்சாக இருக்கிறது ஒரு சென்டிமீட்டரில் டென்டு மில்லி செகண்ட் குறிக்கும் ஒரு சென்டிமீட்டரில் டென்டு மில்லி செகண்ட் குறிக்க மாட்டேன் அப்போ இங்கே நாங்கள் இந்த வினாவை ஒருக்காக கவனிச்சு பாருங்கள் மீடரனை வச்சு கொண்டு எங்களுக்கு நாலு மில்லி செகண்ட் வந்தது அடுத்தது உங்களுக்கு உச்ச பெருமானம் தான் இதில் குறிக்க போகிறோம் அது நாலு வோல்ட் அது பிரச்சனை இல்லை அப்போ நாலு வோல்ட் என்றபடியால் இதில் பாருங்கள் ஒரு பெட்டிக்கு டென்டு வோல்ட் ஆகவே டென்டு பெட்டியை அணுகி வருகிறது இதில் ஒரு டென்டு அங்கே மேலே டென்டு நாலு அப்போ உச்சம் அப்படியே கணக்காக வருகிறது அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் பாருங்கள் ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு டென்டு மில்லி செகண்ட் அப்போ எங்களுக்கு வர வேணும் நாலு அது இதிலே குறிக்கப்படவில்லை இங்கே ஒரு படத்தை பாருங்கள் பாருங்கள் நாலு அப்போ எங்களுக்குரிய அந்த பெருமானத்தை பாருங்கள் மொத்தமாக நாலு மில்லி செகண்டுக்கு போடுப்போம் அப்போ இதிலே நாங்கள் குறிப்பிட வேணும் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஒரு மில்லி செகண்ட் என்றால் தான் உங்களுக்கு அது சரியாக வரும் அப்போ பாருங்கள் அதிலே ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு 
அப்போ இதிலே ஒரு தரவை நாங்கள் மாற்றம் அடைகிறோம் எவ்வாறு ஒரு சென்டிமீட்டர் பெட்டி ஒரு மில்லி செக்கனை குறிக்கிறது அவை நாலு பெட்டி நாலு மில்லி செக்கனை குறிக்கிறது அவை இதுவும் சரியாக அமைகிறது பாருங்கள் நாலு பெட்டி அமைகிறது நாங்கள் ஒரு மாற்றத்தை செய்கின்றோம் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஒரு மில்லி செக்கனை குறிக்கின்றது என்று எடுத்துக்கொள்வோம் அவை நாலும் இங்கே வருகின்றது அப்போ அந்த படமும் இதையும் சரியாக பாருங்கள் எப்படி ஒரு ஆடலோட்டத்தை குறிப்பது என்பது உங்களுக்கு பொழுது தெளிவாகிவிட்டது அடுத்த வினாக்களே போவோம் இயங்கு சொல் கல்வனோமானிய விவரிக்கு அடுத்த விடயம் இயங்கு சொல் கல்வனோமானிய ஒன்று எண்பது சுற்றுக்களை கொண்டுள்ளது அதில் உங்களுக்கு தெரியும் செவ்வக சொல் எண்பது இருக்கிறது அவை ஒவ்வொன்றினது பரப்பளவும் ஐம்பது மில்லி மீட்டர் வெர்க்கம் அது ஆரியன் காந்தப்புலம் ஆரியன் காந்தப்புலம் என்பது இயங்கு சொல் கல்வனோமானில மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு சொற்றியோ அந்த ஆரியன் காந்தப்புலம் வந்து சைவசம் ஒன்று டெஸ்ட்லா அப்போ எப்பொழுதுமே செவ்வாய்ச்சுருள் காந்தப்புலத்துக்கு சமாந்திரமாக இருக்கின்ற ஒரு நிகழ்வுக்கு பேர் தான் ஆரியன் காந்தப்புலம் அதை பற்றி ஒரு படமும் இப்பொழுது காட்டுவோம் இப்பொழுது பாருங்கள் அந்த செவ்வகச்சுருள் தாங்குகின்ற இழையின்ற முறுக்குமார்லி ஆறுதர பத்தின் சை ஒன்பது நியூட்டன் மீட்டர் ரேடியன் பேர் செகண்ட் முறுக்குமார்லி கே என்று சொல்லுவார் அப்போ அது அந்த இழைய செவ்வாய்ச்சுருள் தொங்குகின்ற இழை முறுக்குமார்லி உடைய இழையினால் தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது அந்த சுருளுக்கு ஒரு தடை வரும் மீன் கம்பி தானே செப்பு கம்பி தானே அந்த தடை அதானே இயங்கு சொல் கல்வனமானி பத்தொன்பது தசம் எட்டு ஓம் தடைய உடையது என்று சொல்லுவார் அவர் சுருள் என்ன கேட்டுக்கண்டு பாருங்கள் பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் தீட்டா திரும்பிய கோணத்தை கேட்டு கிடக்கு பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் திரும்பிய கோணத்தை கேட்டு கிடக்கு ராய்ட் நாங்கள் பொழுது வருவோம் பார்த்தீங்களே இயங்கு சொல் கல்வனமானிட்டு ஒரு படம் அப்போ செவ்வாய்ச்சுருள் வளைவு முனைவுடைய சட்ட காந்தங்களுக்கு இடையில் வைக்கப்பட்டு ஆரியன் காந்தப்புலம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இதுதான் ஆரியன் காந்தப்புலம் அப்போ இதில் அந்த ஆரியன் காந்தப்புலத்தை உருவாக்குறதுக்கு வளைவு முனைவுடைய சட்ட காந்தங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது மெல்லிரும்பு அகணியில் தான் அந்த செவ்வாய்ச்சுருள் சுற்றப்பட்டிருக்காங்க பேருங்கள் ஏனென்றால் மெல்லிரும்பு அகணி காந்த விசை கோடுகளை ஒருமுகப்படுத்தும் அவர் இரண்டும் சேர்ந்தாத்தான் ஆரியன் காந்த புலம் பெறும் ரைட் இப்பொழுது இங்கே பாருங்கள் என்ன தீரை போடப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் செவ்வாய்ச்சுருளில் தாக்கும் இணையும் இழையில் மீளும் இணையும் சமன் செவ்வாய்ச்சுருளில் தாக்கும் இழை பிஐஏ என்ஏ அடுத்ததாக அந்த இழையில் தாக்குகின்ற இணை கேட்டி பாருங்கள் இழை அந்த தாங்குகிற இழையில் இருக்கிற முறுக்குமார்லி கே தந்திருக்கிறார்கள் அது திரும்பிய கோணம் அங்கே நாங்கள் கருவியிலே பார்க்கலாம் கேட்டிட்ட அப்போ என்ன தியரி செவ்வாய்ச்சுள்ள தாக்குற இணை சமன் இழையின் மீளும் இணைன்னு சொல்லுவோம் அப்போ செவ்வாய்ச்சுள்ள தாக்குற இணை வந்து கொஸ்டீட்டா வராது என்ற ஒன் அப்போ பி ஐஏஎன் சமன் கே டீட்டா அதுலேருந்து ஐ சமன் கே ஓ பி ஏஎன் என்று டீட்டா ஐ சமன் அவனத்துக்கும் பதிலாக ஒரு மார்லி ஜி போட்டிருக்கு டீட்டா அப்போ எங்க சொல் கல்வனமானிட்ட தத்துவம் என்ன மின்னோட்டம் திரும்பலுக்கு ஏக பரிமாணமானது மின்னோட்டம் திரும்பலுக்கு ஏக பரிமாணமானது ஜிக்கு வந்து ஒரு மார்லி என்று சொல்லுகின்றோம் ஐ நேவசம் டீட்டா என்ற அந்த விடயம் மிக முக்கியமானது எங்கள் சொல் கல்வன மாநில மின்னோட்டம் திரும்பலுக்கு ஏக பரிமாணமானது ராய்ட் இப்பொழுது அடுத்த கட்டத்துக்கு வருவோம் இந்த வினாவை பார்ப்போம் ராய்ட் உங்கள்கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்டது அதாவது அந்த செவ்வாய்ச்சுருளினோடு ஒற்று மைக்ரோ எம்பியர் மின்னோட்டத்தை கொடுக்கும்போது ஏற்படக்கூடிய திரும்பல் ராய்ட் மீண்டும் நான் அதில் எழுதியிருக்கிறேன் மின்னோட்டம் திரும்பலுக்கு ஏக பரிமாணமானது அவை திரும்பல் கேட்டபடியால் திரும்பல எழுவாய் மாற்றியிருக்கிறேன் ஆகவே பி ஐ ஏ என்னின் கீழ் கே என்ற திரும்பல் கேட்டிருக்கிறார் ராய் இதில் பல தரவுகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது சுற்றுக்கள் எண்ணிக்கை எண்பது ஒரு சுருளின் பரப்பு ஐம்பது தர பத்தின் செய்ய ஆறு மீட்டர் வர்க்கத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கேன் என்ற ஐம்பது மில்லி மீட்டர் வர்க்கம் அந்த ஆரியன் காந்த புலம் அந்த புறக்காந்த புலம் சைவசம் மூன்று டெஸ்டில் அந்த இளையனுடைய முறுக்கு மார்லி ஆறு தர பத்தின் செய்ய ஒன்பது நியூட்டன் மீட்டர் ரேடியன் மைனஸ் ஒன் இதில் ஏன் பத்தின் செய்ய ஆறு எம்பியர் போட்டிருக்கிறேன் ஒற்று மைக்ரோ எம்பியர் தான் அந்த சூழ்நிலோடு கொடுக்குற மின்னோட்டம் ஆகவே எல்லாத்தையும் பிரதியீடு செய்ய எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது சைவரசம் டெண்டு ரேடியன் கிடைக்கின்றது இது முதலாவது கேள்வி மின்னோட்டம் ஒன்றை கொடுக்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய திரும்ப ரைட் ரெண்டாவது கேள்வி என்ன கேட்டிருக்கு சொன்னால் அந்த செவ்வாய்ச்சுருள் கூடாக நாங்கள் ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்க போகிறோம் முதல் மின்னோட்டம் கொடுத்து சோதித்து அதுக்குரிய திரும்பலை கண்டுட்டோம் இப்போ ஒரு அழுத்த வேறுபாட்டை கொடுக்குறோம் ஒரு மைக்ரோ வோல்ட் போன முறை ஒரு மைக்ரோ ஆம்பியர் இது மைக்ரோ வோல்ட் கொடுக்க போகிறோம் அப்போ இங்கே உள்ள தத்துவத்தை மட்டும் நாங்கள் பயன்படுத்தினா போதும் 
நாங்கள் பொழுது ஒரு வேலை செய்திருக்கலாம் வீசவன் ஐயாரை பாவிச்சு திருப்பியும் ஐய கண்டிருக்கிறான் அந்த வி வந்து பத்தின் செய்ய ஆறு என்றால் மைக்ரோ வோல்ட் மற்றது சுருளுக்குரிய தடி ஒன்று வரும் இப்போ எங்கள் சுருள் கல்வன மாநில ஏன் தடை வருகிறது செப்பு கம்பிக்குரிய தடி ஆறு அவை இருபது அதுலேருந்து நான் பொழுது உங்களுக்கு ஐயனுடைய பெருமானம் கண்டு வச்சுருக்கிறேன் அப்போ எங்கள் சுருள் கல்வன மாநிலுடைய தத்துவம் என்ன ஐ நேவசம் டீட்டா இப்பொழுது அந்த விடயத்துக்கு வந்துட்டேன் ஐ நேவசம் டீட்டா அண்ட் அந்த செய்தி உங்களுக்கு திரும்பவும் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே ஆரம்பத்திலே கொடுத்த மின்னோட்டம் என்ன பத்தின் செய் ஆறு அதுக்குரிய திரும்பல் என்ன இங்கே இருக்கு சைவசன் டென்ட் திருப்பி செய்யவில்லை உயிர்த்தறுகின்றோம் இப்போ கொடுக்குற மின்னோட்டம் என்ன தந்த தரவுகளை பயன்படுத்தி மின்னோட்டத்தை கொடுத்துருக்கோம் சைவசம் சைவர் அஞ்சு தர பத்தின் செய் ஆறு என்ன கேட்டது இப்போ உள்ள திரும்பல் தீட்டா ஆகவே தீட்டா அவங்கள் சைவசம் டெண்டு சமன் சைவசம் சைவர் அஞ்சின் கீழ் அந்த பெருமானம் அதாவது அங்கே உள்ள பெருமானம் கீழே ஒன்று ஆகவே இப்பொழுது உள்ள புதிய திரும்பல் சைவசம் சைவர் ஒன்று ரீதி அப்போ உங்களுடைய விடயத்தை நிலவாக பார்த்துருக்கிறீர்கள் இரண்டு வினாக்கள் அதிலே எங்கள் சொல் கல்வன மாநிலே கேட்கப்பட்டிருக்கிறது அவள் கே வந்து பேர் முருக்குமார்லி என்று சொல்லுவார் அங்கே உள்ள தத்துவம் ஐ நேவசம் தீட்ட நாங்கள் இதுவரைக்கும் ஈர்ப்பு புலம் மற்றும் மின்புலம் காந்தப்புலம் சம்பந்தமான பல விடயங்களை அவதானித்திருக்கிறோம் இன்றைய நிகழ்வு இத்துடன் நிறைவுறுகிறது மீண்டும் ஒரு குறுகுல நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்